ਉਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਤਰਾਹ ਚੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੈਪੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦ ਗਰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜਦਾ ਜੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਘਟ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮਰਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿੰਕਰ ਤੋਂ ਭਿੰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਘੱਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਤਰਾਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਨੇ ਕੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿਓ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥਮਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਤਮਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਆਦ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਹੱਥ ਧੋਈਏ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਵ ਕਰਫਿਊ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਇਹ ਸੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਆਈਪੈਡ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਅਰਥ ਪੜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਲ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੀਏ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੋ ਘਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਭ ਛੁੱਪ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਪੜੋ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ